हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द राना एकेडमी सो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर थ्री मशीन की जो पहली एक्सरसाइज थी दैट इज एक्सरसाइज थ्री ए उसके फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और right. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि वट इज अ लेवर एंड स्टेट इट प्रिंसिपल तो देखिए जब हमने लेवर के बारे में बात करी थी तो हमने कहा था अ लेवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बेंट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सेस देखिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन है तो सिर्फ हम क्वेश्चन और उसके आंसर को ही डिस्कस करेंगे तो चलिए नेक्स्ट कहता है स्टेट इट्स प्रिंसिपल तो सबसे पहले जो लेवर है वो बेसिकली काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जिसमें कहा गया था कि इन इक्विबीरियम आपका जो क्लॉकवाइज मोमेंट है ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम देखिए मैंने आपको ये उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था आप मैं फिर इसके बारे में एक बार बता देता हूँ देखिए मान लीजिए कि ये मेरे वो बार है जिसके बारे में बात हो रही है ये आपका फिक्स पॉइंट है ठीक है जिसको हम फलक्रम का नाम देते हैं फिर हमारे पास क्या होता है एक साइड पे लोड होता है एल जो कि एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और दूसरे साइड में हम क्या लगाते हैं एफर्ट लगाते हैं ताकि ये इसको काउंटर बैलेंस कर सके ठीक है तो लोड क्या दे रहा है इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट और एफर्ट दे रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो इक्लूबीरियम के केस में ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे बट दे विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ताकि जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास आए वो जीरो आए ठीक है तो इसी प्रिंसिपल बेस्ड है वर्किंग ऑफ लेवर आई होप आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राइट डाउन अ रिलेशन एक्सप्रेसिंग द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लेवर तो so, देखिए मैं आपको पहले एक बार जल्दी से ये बता दूं कि देखिए ये हमारे पास फलक्रम होता है यहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं एंड यहाँ पर हम कोई लोड रखते हैं लेट इट बी एल जो कि नीचे की तरफ एक्ट करता है ठीक है सो so, ये जो है फलक्रम तक जो लोड का जो लेंथ है इसको हम कहते हैं लोड आम लोड आम तो मैं इसको एल डोट ए डोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और एफर्ट और फलक्रम के बीच में जो लेंथ है ये वाली ठीक है इसको कहते हैं एफर्ट आम क्या कहते हैं हम इसको एफर्ट आम और हम इसको ई डॉट ए डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है तो एक होता है एफर्ट आम एक होता है लोड आम सो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करो तो वैसे तो वो लोड अपॉन एफर्ट होता है बट लेवर के केस में यह हो जाता है आपका एफर्ट आम डिवाइडेड बाई लोड आम ठीक है तो यह है आपका रिक्वायर्ड आंसर आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है नेम द थ्री क्लासेस ऑफ लीवर एंड स्टेट हाउ आर दे डिस्टिंग गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन द रेलेटिव पोजिशन ऑफ द एफर्ट लोड एंड फलक्रम देर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ लीवर ठीक है देखिए मैंने वो कहा था ना मेरे पास तीन चीजें होती हैं एफर्ट होता है लोड होता है फलक्रम होता है तो बीच में कौन है बीच में फलक्रम है कि एफर्ट है कि लोड है डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे थ्री टाइप्स के क्या होते हैं लीवर्स होते हैं जिसमें आता है क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री लीवर्स तो पहले हम बात करते हैं क्लास वन लीवर्स की कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ लीवर जो फलक्रम है वो बीच में होता है एफर्ट एंड लोड के देखिए इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है अगर आपको डाउट हो तो प्लीज उसको जरूर देखना ठीक है अब इसके जहां तक एग्जांपल की बात है तो देखिए मेरे पास प्लायर एग्जांपल है और दूसरा क्या है एक सीजर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास टू लेवर तो क्लास टू लेवर में क्या कहता है इन दिस टाइप ऑफ लीवर द फलक्रम एफ and the effort e are at the two ends of the lever and the load l is somewhere in between the effort e and the fulcrum f to matlab is class of lever ke andar jo load hai wo beech mein hota hai aur effort and fulcrum dono sides mein hote hain example ke taur mein aapke paas hai bottle opener aur dusra wheel barrow so wheel barrow ke main baat karu to ye bahut matlab easily yaad karna bhi aur kai jagahon pe aap chahe to ye example de sakte ho theek hai class 2 lever ki 
तो देख सकते हो आप लोड बीच में है एक साइड पे फलक्रम है दूसरे साइड में एफर्ट है तो ये मेरा एग्जाम्पल है क्लास टू लेवर का ठीक हो गया चलिए अब मैं बताता हूँ क्लास थ्री लेवर के बारे में तो क्लास थ्री लेवर्स में कहा जाता है कि इन दिस टाइप ऑफ लेवर्स द फलक्रम एफ एंड द लोड एल आर एट द टू एंड ऑफ द लिवर एंड द एफर्ट ई इज समेयर इन बिटवीन द फुलक्रम एफ एंड द लोड एल तो मतलब इसमें एफर्ट बीच में होता है तो क्लास वन में क्या देखा था कि फुलक्रम बीच में था क्लास टू में लोड बीच में होता है और क्लास थ्री में एफर्ट बीच में होता है तो इसका एग्जाम्पल है फुट ट्रेडल एंड दूसरा है शुगर टोंग्स इन दोनों केस में जो एफर्ट है वो कहां पे है वो बीच में एक्ट करता है लोड और फलक्रम जो है वो साइड में आपकी एक्ट करती है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ क्लास वन लिवर वेयर मकैनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन जब हम कहते हैं मोर देन वन तो देखिए अभी आपको बताया कि मकैनिकल एडवांटेज क्या होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म मतलब मकैनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म तो अगर आपका एफर्ट आर्म ज्यादा होगा लोड आर्म के तो उसकी ऑटोमेटिकली मकैनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन आएगी तो इसके लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल है प्लायर देख सकते हो आप इस प्लायर के अंदर कि हमारे पास ये जो एफर्ट आम है एफर्ट होता है एफर्ट और फलक्रम के बीच की लेंथ तो ये एफर्ट आम है देखिए एफर्ट आम ज्यादा है और जो लोड आम है ये आपकी कम है इसी वजह से इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है ग्रेटर देन वन है लेकिन अगर मैं बात करता हूं सीजर की जो मैंने जस्ट आपको इसके पहले एग्जाम्पल दिया था इस केस में जो लोड आम है ये आपका ज्यादा होता है और जो एफर्ट आम है ये आपका कम होता है ठीक है इसी वजह से इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन वन आता है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी में कहता है कि वट इज द यूज ऑफ अ लीवर इफ इट्स मकैनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन ठीक है तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहता हूं कि मकैनिकल एडवांटेज मेरी ग्रेटर देन वन है तो दैट मशीन विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर ठीक है तो वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर आपका एक्ट करेगा अगर तो वो है लेस देन वन तो वो होगा स्पीड मल्टीप्लायर ठीक है मल्टीप्लायर सो अगर मैकेनिकल एडवांटेज मेरी इक्वल टू वन है सो इट इज यूज यूज टू अप्लाई एफर्ट अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन कन्वीनियंट डायरेक्शन ओके सो इफ मकैनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इफ इट इज लेस देन वन इट विल एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर एंड इफ इट इज इक्वल टू वन देन इट इज यूज टू अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है बोर्थ अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड अ पेयर ऑफ प्लायर्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ लीवर्स ठीक है नेम द क्लास ऑफ लीवर तो आपको मैं पहले बता देता हूं अभी मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया था चलो मैं आपको पहले उसकी दोनों की जो पिक्चर्स है वो दिखाता हूँ जैसे कि मेरा प्लायर है मेरे पास सीजर है फलक्रम बीच में है दोनों के केस में तो ये कौन सा हुआ ये आपका हो गया क्लास वन लेवर पहली बात तो ये सो विच वन हैज मकैनिकल एडवांटेज लेस देन वन तो जिसका एफर्ट आम कम होगा एज कम्पेयर टू लोड आम उसकी मकैनिकल एडवांटेज लेस देन वन आएगी और आप इसको आराम से देख सकते हैं सीजर के केस में क्योंकि सीजर के केस में आपका लोड आम ज्यादा है एफर्ट आम आपका कम है ठीक है तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं एक्सप्लेन वाई सीजर फॉर कटिंग क्लोथ मे हैव ब्लेड्स लॉन्गर देन द हैंडल्स बट द शियर्स फॉर कटिंग मेटल हैव शॉर्ट ब्लेड्स एंड लॉन्ग हैंडल राइट तो जब हम बात करते हैं एक सीजर की तो सीजर के अंदर हम चाहते हैं कि जो ब्लेड है उसकी स्पीड ज्यादा हो एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ हैंडल इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ब्लेड है उसका जो लेंथ है वो ज्यादा होता है बट जो हैंडल है उसका लेंथ क्या होता है 
छोटा होता है लेकिन जब हम शेयर के बारे में बात करते हैं तो मुझे मेटल काटना होता है मतलब मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए उसको काटने के लिए तो इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर तो फोर्स मल्टीप्लायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता मेरे का जो हैंडल है वो बड़ा रखना पड़ेगा ताकि एफोटाम बढ़ जाए और जो ब्लेड है वो छोटा करना पड़ेगा ताकि उसका जो लोड आम है वो कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन वन आ जाएगा एंड इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर तो ऐसा ही शेयर के केस में होता है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फिगर शोस अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट डब्ल्यू सपोर्टेड ऑन अ फलक्रम एट द 60 सेंटीमीटर मार्क बाय अप्लाइंग द एफर्ट ई एट द 90 सेंटीमीटर मार्क वो दिख रहा है हमें यहां पे स्टेट विद रीजन वेदर द वेट डब्ल्यू ऑफ द रूल इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू द एफर्ट ई तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ग्रेटर देन द एफर्ट ई कैसे अब इसके बारे में देखते हैं कहता है द वेट डब्ल्यू ऑफ अ यूनिफॉर्म मीटर रूल एक्स एट द 50 सेंटीमीटर मार्क ये देखिए मैं आपको बता देता हूं जो वेट होता है ना वेट हमेशा किसी भी स्केल का वो हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है और हमने इसके ऊपर कई सारे नमेरिकल्स किए थे राइट तो देखिए ये हमारे पास क्या था ये हमारे पास वेट है प्लीज थोड़ा समझ के देखना ये जो ए बैलेंस्ड है ठीक है ये बैलेंस्ड है ये जो आपकी लेंथ है ये कितनी है थर्टी की लेंथ है और ये कितनी लेंथ है ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर की लेंथ है ये आपके 30 सेंटीमीटर की लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है अगर आप सेम अमाउंट ऑफ टॉक को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो जो इसका मल्टीपल है वो इसके मल्टीपल के बराबर आना चाहिए ठीक है अब एक बात प्लीज ध्यान से देखना जो टॉर्क है वो होता है फोर्स इन टू पेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमने पढ़ा हुआ है अगर मैं सेम टॉक रखना चाहता हूं मतलब ये कॉन्स्टेंट रहना चाहिए तो यह आ जाएगा फोर्स इंटू पेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू पेंडिकुलर डिस्टेंस इसका मतलब यह हुआ कि अगर पेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो वो फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी तो इसलिए आपका जो W है वो आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एफर्ट क्लियर अब देखिए हम नीचे भी उसको रीड करते हैं कहता द वेट W ऑफ ए यूनिफॉर्म मीटर रूल एक्स एट द 50 सेंटीमीटर मार्क सिंस डिस्टेंस ऑफ The 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 weight weight of 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 rule 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 from the fulcrum F is is less than than that of the effort E, so the W greater than the effort E. So we get to find the mechanical advantage uh, in an ideal case. Three है, साफ दिखता है बट फिर भी बता देता हूं कैसे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है एफर्ट आर्म डिवाइड बाई लोड आर्म एफर्ट आर्म डिवाइड बाई लोड आर्म एफर्ट आर्म मतलब एफर्ट और फलक्रम के बीच की लेंथ जो कि थर्टी है और लोड आर्म मतलब लोड और फलक्रम के बीच की लेंथ जो कि टेन है तो सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाता है फ्री आ जाता है क्लियर तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच टाइप ऑफ लीवर हैज मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन वन सो गिव रीजन विद वन एग्जांपल एंड व्हाट चेंज कैन बी मेड इन दिस लिवर टू इंक्रीज इस मैकेनिकल एडवांटेज तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है व्हील बेरो पहली बात ये क्लास टू लीवर के बारे में बात हो रही है और क्लास टू लीवर के अंदर हमेशा जो लोड है वो बीच में होता है एफर्ट और फलक्रम के ठीक है अब जब मैं क्लास टू की बात करता हूं तो उस केस में एफर्ट आर्म ये होता है और ये होता है लोड आर्म तो एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म इसी वजह से इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन वन होती है आई होप आपको ये बात क्लियर होगी और अगर वो आपसे पूछता है कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज को और इंक्रीज कर सके तो बस यही कि जो लोड है वो ज्यादा शिफ्ट कर दिया जाए टूवर्ड्स द फलक्रम जिसकी वजह से लोड आम कम हो जाएगा और मैकेनिकल एडवांटेज आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है ड्रो अ डायग्राम ऑफ ए लेवर विच इज ऑलवेज यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर How is the effort arm related to the load arm in such a lever? तो देखिए ये आपका जो है force multiplier का case है क्योंकि आपका effort arm बड़ा है load arm के तो यही इसका relation भी है कि आपका जो effort arm है वो greater than है load arm के ठीक है तो ये है इसका required answer तो चलिए अब हम अपना next question देखते हैं कहता है explain why mechanical advantage of class two lever is always more than one It is because your effort arm is always greater than load arm, and according to the formula, that is mechanical advantage is equal to effort arm divided by load arm. Your mechanical advantage is always greater than one. 
सो so, ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्रो अ लेवल डायग्राम ऑफ अ क्लास टू लेवर एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच अवर देखिए अभी बार बार हम वही चीज कर रहे हैं देखिए ये हमारा वो केस आ गया इसमें क्या है लोड बीच में है एफर्ट साइड में है फलकम एक साइड पे हो गया एफर्ट आम बड़ा है लोड आम के एक एग्जाम्पल व्हील बैरो फिर से वही देखो क्वेश्चन बार बार रीफ्रेज uh, होके आपके पास आते हैं बट इन सभी का आंसर जो होता है वो एक ही होता है आपका तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कहता है फिगर शोज अ लेमन क्रशर Now in the diagram, mark the position of the fulcrum F and the line of action L and E. Okay, जल्दी से बना लेते हैं सबसे पहले मैंने क्या कहा था फलक्रम को बनाओ ये देखिए ये आपका फलक्रम है दिस वन इज यम लोड हमेशा पहले बनाना चाहिए तो लोड का एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ तो मैंने आपको जो पिछली वीडियोज थी जब मैं क्लासेज ऑफ लीवर्स आपको सिखा रहा था तब मैंने कहा था कि फलक्रम अगर बीच में नहीं है तो उस केस में अगर लोड नीचे एक्ट कर रहा है तो एफर्ट हमेशा अपर डायरेक्शन में बना नहीं है तो इस केस में जो एफर्ट है वो मैं ऐसे शो करूंगा सो so, प्लीज याद रखना इन एरोस के बारे में एरोस गलत नहीं होने चाहिए यही सबसे बड़ी मेन चीज है तो एक एग्जैक्टली exactly नीचे जाएगा एक एग्जैक्टली exactly ऊपर जाएगा वो आपका फलक्रम हो गया तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर कहता है नेम द क्लास ऑफ लीवर क्योंकि लोड बीच में है तो ऑटोमेटिकली जो इसका आंसर है वह क्लास टू तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया ठीक है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायग्राम बिलो शोज अ रोड लिफ्टिंग अ स्टोन सो मार्क द पोजिशन ऑफ फलक्रम एफर्ट एंड लोड ठीक है एंड उसको क्या था कि वट क्लास ऑफ लीवर इज द रोड एंड गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेम क्लास ऑफ लीवर इन पार्ट बी ये देखिए तो लोड कहा है ये आपका लोड है देखिए ये लोड कहा एक्ट कर रहा है एग्जैक्टली exactly नीचे की तरफ ऐसे एक्ट करेगा आपका क्योंकि फलक्रम बीच में नहीं है तो एफर्ट कहा एक्ट करेगा अब ऊपर की तरफ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगा और ये रहा आपका फलक्रम तो ये आपका आ जाएगा फलक्रम तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या था गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम क्लास तो देखिए व्हील बैरो अभी बताया आपको बार बार वही चीज रिपीट हो रही है ठीक है ना एंड विच क्लास ऑफ लीवर ऑफ कोर्स लोड बीच में है तो ये क्लास टू है आपका दिस इज क्लास टू लीवर तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया ठीक है तो चलिए अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं स्टेट द काइंड ऑफ लीवर विच ऑलवेज हैज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन एंड ड्रो अ लेवल डायग्राम ऑफ सच लीवर तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है देखिए इस केस में एफर्ट बीच में होता है और फलक्रम और जो लोड है वो दोनों साइड्स में होते हैं और इस वजह से क्या होता है कि आपका एफर्ट आम हमेशा कम होता है लोड आम के सो दे फॉर मैकेनिकल एडवांटेज इस कंडीशन में हमेशा लेस देन वन आती है क्लियर हो गया एंड uh, uh, इस तरीके से आपने उसको ड्रॉ करना था आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इसके जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच